Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser aujourd'hui un gâteau au yaourt un petit peu revisité. Mais avant de faire cette recette, je vais d'abord faire une petite dédicace de la part de Marie-Lou pour son papa Gilles et son petit frère Raphaël. Je sais qu'ils aiment ma chaîne, qu'ils me regardent régulièrement, voire tout le temps. Et j'en suis très heureux, donc voilà, je leur fais un petit coucou. Je les remercie vraiment, c'est vraiment important d'avoir du soutien comme ça. Et, et voilà, je, je tenais à, à remercier également Marie-Lou pour sa demande. C'est super gentil de sa part pour son papa et pour son frère. Donc voilà, merci à vous. Allez, on va commencer la recette maintenant. On va donc mettre 60 g de farine de sarrasin. Alors assez fine, hein. moi je l'ai, j'ai la chance d'avoir un producteur pas loin de chez moi et du coup euh, elle est broyée à la meule, ce qui est bien meilleur. En plus on, on a tout, on a toutes les saveurs euh, et, et tous les, comment je pourrais dire, les minéraux, tout ça, ça reste. Donc c'est génial. 50 g de farine blanche ainsi que un demi sachet de levure chimique. Vous allez voir, c'est vraiment une recette, une recette très simple à faire. Vous devez au préalable également faire fondre 100 g de beurre. Donc soit au bain-marie, soit dans une casserole. Moi j'ai la chance d'avoir un poêle, il fait encore un petit peu froid en ce moment. Donc je mets mon, mon, mon petit saladier sur mon poêle et ça fond tout seul, c'est génial. Je vais rajouter également 30 g de sucre en poudre. Et on va mélanger tout ça dans un premier temps. Voilà, je vais faire maintenant un petit... Euh, une petite place pour mettre mon yaourt. Alors comme vous pouvez le voir, je ne vais pas mettre d'œuf ou deux. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont euh, allergiques aux œufs ou euh, qui ne veulent pas, euh, j'allais dire, qui ne veulent pas euh, manger de, de produits à base de, euh, enfin à base de euh, animal. J'aurais tendance à dire, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais Bon, le lait, euh, mais vous pouvez utiliser d'autres yaourts que le yaourt euh, au lait de vache. Vous pouvez utiliser des yaourts de soja, par exemple, ça marchera euh, également. Donc, euh, c'est une petite astuce pour ceux qui veulent euh, changer. Après, il euh, n'y a, a pas de jugement dans ce que vous aimez, de ce que vous voulez faire au niveau de l'alimentation. Tout ce que j'aurais tendance à dire à propos de ça, c'est que euh, faites attention euh, quand même quand vous voulez euh, enlever certains aliments. Euh, petite quantité, mais on a besoin de tout en règle générale. Et que quand on enlève un, un, un aliment de la chaîne alimentaire, ça peut avoir des répercussions sur votre corps et sur votre santé. Donc, Faites attention à ça, je vous conseille éventuellement de vous rapprocher d'un médecin euh, pour ceux qui en ont envie. Voilà, ça c'était la, la petite, je ne suis pas médecin, c'est juste que j'ai personnellement essayé 2-3 euh, petites choses et souvent mal préparé et euh, ça m'a fait plus de mal que de bien, c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc, on va mélanger la farine tranquillement avec les œufs, vous voyez, je, je viens au milieu. Et puis tranquillement, je viens chercher ma farine, ou plutôt mes farines, que j'incorpore tranquillement. Et de cette manière, on ne va pas avoir de, de grumeaux. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud quand on va mettre le gâteau dedans. Donc je finis de mélanger tout ça et je retrouve pour intégrer le beurre. Allez, pour le beurre, là encore, il n'y a pas de difficulté particulière. On va commencer à en mettre un petit peu et puis on mélange tranquillement jusqu'à ce que ce soit complètement incorporé. Alors, je vais en profiter pour finir ce que je disais tout à l'heure à propos des aliments. Franchement, moi j'aurais tendance à dire si vous avez envie de faire quelque chose, encore une fois avec l'aide d'un professionnel c'est mieux, mais faites-le. Si dans, dans votre corps, dans votre esprit, vous avez envie de changer, n'hésitez pas et... Par contre, je sais que euh, ce n'est pas toujours simple parce que le regard des autres, euh, euh, parfois les, les gens ne comprennent pas toujours euh, votre façon de, de, de manger ou votre façon de, 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 de vivre tout simplement. Moi, j'en je, sais quelque chose, je, je ne bois pas d'alcool, pas du tout. Et, euh, et j'ai souvent euh, des petites remarques. Alors, c'est jamais méchant, enfin en tout cas, je ne crois pas. Mais euh, dans le sens, euh, ah, tu bois pas d'alcool euh, 
bon voilà euh, ça peut être euh, ça peut être euh, dérangeant à, à force il, il, on devrait être tolérant et, et accepter je te l'autre fait à partir du moment où on ne va pas euh, interdire euh, à, à ceux qui sont autour de nous de, de faire comme nous euh, ou en, de, de leur dire bah, si vous vous devez faire pareil euh, pas boire d'alcool ou pas manger de viande ou, ou euh, pas manger pas boire de lait enfin bref euh, tout ce que vous voulez, à partir de là, chacun est libre de faire ce qu'il veut euh, avec son corps. Euh, donc euh, voilà, j'insiste encore une fois euh, avec toujours les conseils d'un professionnel, que ce soit votre médecin généraliste ou alors euh, euh, d'un nutritionniste euh, pour ceux qui veulent euh, enlever des, des produits de leur alimentation. Donc euh, c'est vraiment important ça, on ne fait jamais rien tout seul. Voilà je, alors ça fait partie de la cuisine, c'est vrai j'insiste un petit peu sur la chose mais euh, le gâteau il se fait facilement, vous avez vu c'est très simple mais euh, le sujet sur le coup là on, je pourrais en faire une vidéo parce que euh, ça fait vraiment partie de, de la cuisine euh, le fait de savoir manger, comment manger, euh, avec quoi donc euh, le, le tout, moi j'aurais tendance à dire pour l'alimentation il faut essayer d'avoir euh, pour, pour, pour que ce soit le plus sain possible il faut qu'il euh, y ait un certain équilibre. Si un jour euh, vous faites la fête et que euh, vous mangez trop gras ou trop salé, et eh bien le reste, le reste de la semaine, vous essayez de, de compenser en mangeant euh, plus léger. Donc euh, vous voyez, on peut faire tout ce qu'on veut euh, en règle d'alimentation. C'est juste une question euh, d'équilibre et, et, et évidemment de volonté. C'est sûr que si on mange gras euh, pendant toute la semaine, à un moment donné, le corps va dire stop. Hein. C'est valable avec l'alcool, c'est valable avec plein de choses. À partir du moment où on fait des excès, ce n'est jamais bon. Voilà, c'était la petite leçon. J'insiste sur le fait que je ne suis pas médecin. J'ai aucune notion d'ailleurs, juste de l'expérience. Je commence à avoir un petit peu d'âge, donc j'ai un petit peu d'expérience. Donc voilà. Voilà, désolé pour ceux que, que cela ennuie. On va reprendre la recette. Une fois que tout est bien mélangé, vous voyez j'ai aucun grumeau hein, dans ma recette. Hein. Et ça, c'est vraiment très léger. Alors attention à la cuisson. Ça, ça tue relativement vite. Alors moi, je vais tout mettre. Normalement, on fait des muffins ou des cupcakes avec. Donc du coup, ça cuit très vite. Moi, j'ai décidé de le faire comme un gâteau yaourt. Alors, euh, c'est plutôt... Ça, c'est un, un moule pour faire des... des et eh ben voilà, j'ai perdu le, le nom, ça va me revenir, euh, pour faire des gâteaux euh, assez hauts. Donc euh, du coup, ça va permettre au gâteau de bien lever sans trop de difficultés. Je, au bout de 20 minutes, je vais prendre un couteau et je vais euh, percer dans la pâte pour voir si euh, le gâteau euh, est cuit ou pas. Si euh, vous ressortez votre couteau avec euh, de la pâte, c'est que le gâteau n'est pas cuit. Si vous ressortez votre couteau et que la lame est euh, un petit peu humide parce qu'il y a un petit peu de gras mais qu'elle est sèche, sans pâte, ça veut dire que c'est cuit, vous pouvez le sortir. Alors après, la cuisson, personnellement, moi je l'aime plutôt bien cuit. Maintenant, euh, voilà, j'aurais tendance à dire, chacun fait comme il l'entend. Voilà. Le temps que je vous parle, j'ai réfléchi sur le moule, c'est un moule à charlotte. Vous voyez, comme quoi, tout arrive. C'est aussi la vieillesse, ça. Hein. On a tendance à, à oublier ce qu'on dit. Alors, j'avoue, je suis très bavard. Alors, petite info, je vis seul. Donc, du coup, euh, j'en profite, même sur les vidéos. Quand j'ai quelqu'un ou quand je peux discuter, je cause. Pardon encore pour ceux de ça ennui. J'aurais tendance à dire... Euh, il y a pas mal de concurrence, donc euh, faites-vous plaisir, allez chez les concurrents, ils causeront peut-être un petit peu moins. Donc euh, voilà, allez, c'est parti pour minimum 20 minutes de cuisson, je vous donnerai le temps exact que cela a pris dans mon four, et puis euh, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Vous pouvez préparer également, euh, entre, euh, j'aurais tendance à dire, euh, entre 5, 30 et 50 grammes de chocolat noir que vous, que vous râpez, alors soit à l'aide d'un couteau, on les déposera au dernier moment sur le gâteau encore chaud, de façon à ce que le chocolat vienne fondre tranquillement dessus. Allez, je viens juste de sortir mon gâteau du four, et je viens le parsemer, comme je le disais, de chocolat. Alors moi je pense que je vais le remettre un petit peu au four pour que le chocolat fonde bien comme il faut, mais on peut le laisser aussi comme ça. Moi j'aime bien quand ça dégouline un petit peu. Donc, je vais le remettre au four quelques minutes. Alors désolé pour le bruit que vous entendez en arrière-fond. Vous voyez, ça fond un petit peu. 
Donc oui, le bruit qu'il qu y a en arrière fond, c'est juste que je fais un petit essai d'assorbet que j'ai envie de vous présenter dans quelques temps. Donc euh, voilà, c'est ça qui est en train de tourner. Donc euh, voilà, je, moi je vais le remettre quelques minutes pour faire fondre des plus gros. Mais comme vous pouvez voir, les plus petits, hein, avec la chaleur, ils fondent, ils fondent très bien. Donc euh, c'est génial. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Allez, on va finir cette recette avec cette jolie petite image. Alors, juste pour info, je ne vous l'ai pas donné. Le temps de cuisson pour ma part a été de 35 minutes. Je vous l'avais dit, hein, c'est un petit peu plus gros que des cupcakes. Donc, du coup, ça prend un petit peu plus de temps. Et euh, j'ai rajouté 5 minutes encore au four une fois que j'ai mis euh, le chocolat. Donc, euh, 35 plus 5, 40 minutes euh, en tout. Moi, je l'aime quand c'est bien cuit. Après, certains pourront dire que c'est un petit peu trop cuit. Donc, euh, faites-le comme ça pour commencer, puis après vous vous adapterez en fonction de vos goûts. Vous allez voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Euh, N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Sachez que je poste mes vidéos le lundi et le jeudi. De temps en temps, j'en poste... Euh, euh, au niveau de la semaine mais c'est assez rare en général j'en mets deux euh, deux par semaine je trouve que c'est déjà bien ça fait déjà beaucoup de travail donc euh, voilà euh, donc abonnez vous si vous en avez envie et puis euh, je vous donne deux autres recettes tout aussi simples je vais vous donner le, la recette du gâteau yaourt classique et puis euh, une autre recette de gâteau tout aussi simple à faire que celui ci voilà à bientôt sur comment fait on merci pour votre fidélité salut vous abonnez maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment